Renault Capto. Esse carro que a gente testou uns dois anos atrás aí no canal, nós falamos exatamente sobre a motorização, que o carro é bonitinho, tem um shape legal, tem um tamanho bacana, mas faltava um apetite, faltava um motor 1.3 turbo que ia chegar. Bom, chegou, a gente colocou na estrada, então neste vídeo eu mostro para vocês como é a performance do novo carro. Essa versão é a versão Iconic, então ela é o topo de linha, vem com full LED, né? Aqui ó, LED, deixa eu ver se vocês conseguem ver, LED por Vision, tá vendo? Realmente ilumina bastante na estrada. Eu gosto da frente do carro, né? Tem esses detalhes em prata, você vê que a grade aqui ela tá toda escurecida, mas aqui a gente já tem um cromado, combinando inclusive com o símbolo da Renault. Gosto muito da frente, acho o carro bonito, né ó? Carro bem legal, passa na rua, não passa desapercebido. Tem esse teto que a gente sabe que é um teto de cor diferente, então ele é um teto preto aqui. O shape do carro vem em outra cor. Tá vendo? Ó, o topo de linha vem com esses detalhes cromados, uma roda aro 17. Aqui atrás, a assinatura da lanterna traseira, que parece um bumerangue. Realmente é de bom gosto, é um carro bonito, é um carro que foi assertivo no visual. Aqui na parte de baixo a gente tem esse detalhe prata, depois o plástico do para-choque, né? E um detalhe cromado de novo, combinando com todo o visual do Capture. Comprando um carro você ganha um cãozinho. Olha que bonitinho. E foi embora. Tchau, cãozinho! Você com a chave no bolso, né? Que parece um cartão. Você pode abrir aqui pelo botão, entrar no veículo. A partida também é pelo botão, que a gente dá o start. Deixa eu pisar no freio. É do clipe novo de Abaixar 89 a Rádio Rock. O volante dessa versão vem revestido em couro. Um couro bom, mas aqui dá uma pegadinha no dedo, assim, o um acabamento, né? Muito pouco, mas dá esse detalhe aqui escovado de um aço, né? Imitando um aço escovado. É, todos os comandos, a gente tem o limitador de velocidade e o piloto automático aqui. Os comandos do som do rádio ficam atrás, né? Do volante, então se você for... Por exemplo, passar a rádio, você passa por essa roldana aqui, aqui você diminui e aqui você aumenta, enfim, você consegue utilizar até para procurar a rádio, tudo aqui atrás. Aqui no painel você tem uma mistura né, entre digital e analógico, eles sempre lembrando alguma coisa meio cromada, um detalhe mais diferente. Vamos ao painel, né? você tem uma mistura de um plástico preto, com um plástico pintado, esse aqui já é mais macio, tá vendo? É um soft touch, isso aqui está pintado em marrom, né? Então é um soft touch marrom, aqui você tem um preto brilhante. Dá só uma olhada, ele mistura bastante informação, então a gente tem marrom, preto brilhante, uns detalhes em cromado, às vezes imitando um aço escovado. Quando você vai para o porta-luvas, o porta-luvas é um plástico mais tradicional, o que, que eu fiz errado aqui? Ah, tem que bater com um pouco mais de força, não fiz nada de errado. Foi falta de força que eu não empreguei para fechar. Aqui o puxador, as laterais, você tem um acabamento todo perfurado, né, em couro mais bonitinho. O apoio de braço também em couro, com um detalhe de uma costura mais... É, requintada. Vindo aqui para os bancos, a gente tem uma mistura também de um couro liso com couro perfurado e as costuras para dar uma harmonizada. Então você tem couro liso, couro perfurado e o, o visual né, do banco muito bonito, bem bacaninha mesmo. Agora eu vou voltar aqui no painel. Uma coisa que me chamou a atenção foi a câmera, porque o sistema de câmera você consegue ver a lateral esquerda, a lateral direita, olha que bacana, a câmera de ré, o marido tá ali, <risos> e a câmera frontal. Então você tem uma mistura aí das câmeras, né, que eu consigo por esse botão aqui acionar na central multimídia, que aliás, a central multimídia você tem a opção de usar com Apple CarPlay, Android Auto, enfim, ela é grande, eu gostei, o touch é rápido, quer ver, eu vou mudar aqui para vocês espelhar, voltar, rádio, ela funciona bem, eu gostei da multimídia do novo Capture. Aqui você tem o ar-condicionado, ele não é dual zone, que é o controle da velocidade, aqui da temperatura, você tem todos os comandos rápidos, aqui é a tecla Eco, se eu quiser dirigir 
mais economicamente, controle de estabilidade de tração, que eu consigo desligar, start stop quando para no semáforo e também os sensores aí para te ajudar no estacionamento. Mais abaixo a gente tem uma tomadinha 12 volts. Mais abaixo a gente tem um câmbio aqui de 8 marchas, né? CVT, que eu consigo aumentar ou reduzir por aqui. Isso eu mostro para vocês na estrada como que é a performance da troca. A troca não chega a ser uma troca tão esportiva, mas é um câmbio CVT de 8 marchas, né? Então simula aí 8 marchas. Chave, vou deixar ela ali mais na frente. Aqui é um álcool em gel. Porta-copos, dois porta-copos. Aqui a gente tem um apoio de braço. O apoio de braço na cor preta. Eu também tive que empregar mais força para abrir, tá vendo? Mas ok. Ele, ele mistura né, com o banco, que o banco aqui, você vê que ele tem um marrom mais escuro, é, na verdade não é preto, é um marrom mais escuro combinando com o banco. Enfim, bora para o banco traseiro, não se eu me esqueça, freio de mão tradicional. Ele conta com o som bus. Já no banco traseiro para entrar e sair é fácil, as minhas pernas estão bem acomodadas, sobra um espaço bacana para o banco dianteiro, é um, tem 1,73m. Agora, o problema, além do, do, da sujeira que eu trouxe aqui no tapete, acabei de sujar o tapete do carro, olha que coça. Esse túnel, né, ele, esse console, ele invade toda a parte traseira, então aqui fica difícil alguém sentar, eu não consigo sentar. E a altura do túnel central, ele também é alto, ó, dando quatro dedos aqui. Creio que o banco do meio seria mais para uma criança mesmo. A vantagem aqui atrás é que nós temos duas saidinhas de USB que ajuda bastante quem viaja no banco traseiro. Conta com o Isofix, você vê que o acabamento dos bancos é igual do banco dianteiro. Também tem apoio de cabeça dos três ocupantes. A gente tem o cinto do meio que vem aqui de cima, né? Do teto, que a gente já conhecia. Eu confesso que eu não gosto muito, mas ele tem aqui um ímã que segura a ponta do cinto, então fica bem arrumadinho. O porta-malas conta com 437 litros e eu estou tentando encontrar aqui o um botãozinho para abrir. Ó, com o um botãozinho eu abro o porta-malas, ele é bem amplo, é bacana o porta-malas, mas o step não fica aqui embaixo, o step fica aqui embaixo. Aqui a gente tem o motor 1.3 turbo, que é a grande novidade do Captur. Ele tem 27,5 kg força metros de torque, com 170 cavalos, o que é bem esperto e ó, bem rapidinho para um carro com menos de 1.400 kg. Ele não é um carro tão leve, né? Ele tem aí 1.300 e poucos kg, então precisa sim desse, dessa força para puxar. E um câmbio de 8 marchas CVT, que vocês sabem, né? O CVT ele tem um ruído que passa mais para a cabine, isso eu mostro a performance na estrada. Hora de testar o Captur na estrada, pé fundo aqui, ó, 1.3 de 170 cavalos. Esse caminhão tentou quase me fechar, eu também saí muito rápida do, do posto de gasolina para mostrar para vocês. Mas você vê que numa situação assim delicada, ele tem motor e fôlego. Eu tirei o pé já faz tempo, né, porque realmente a reação dele é rápida. Gostei aí desse motor 1.3 de 170 cavalos com 27 kg força metro de torque. Uma saída de novo aqui, 118, 124, já tirei o pé de novo. Realmente ele é muito rápido, ele está trabalhando aí com 3 mil giros. É... Agora caiu 2.7, marcando para gente aqui, a 112 km por hora. Você vê que ele trabalha mais suave, é um carro que não tem tanto... É, ruído do motor e câmbio, apesar do câmbio ser CVT, que é aquele que simula a velocidade, ele normalmente faz um ruído maior, então eu achei que até que o ruído está bem ok para um câmbio CVT. Eu posso usar a, a, a alavanca do câmbio para fazer a troca manual, então eu vou reduzir aqui manualmente, deixa eu ver se ele responde. É, ele vai subir o giro, tá vendo? Ó, tá dando o um gritinho dele aí por conta do câmbio, pé no fundo, ele fica espertinho, mas não é uma troca de marcha esportiva, não é nada disso, você não sente o carro é, reagindo muito a, ao seu comando, não tem as aletas atrás do volante, ele conta com limitador de velocidade de piloto automático, nenhuma outra assistência é, de piloto semi-autônomo, nada disso, nenhum ACC, não tem esse tipo de tecnologia, mas tem aí o piloto automático e o limitador de velocidade. Mais uma saída, eu estou em drive, só para a gente ouvir de novo aqui o ronco. Percebam que ele faz, 
ele está fazendo a troca de marcha aí com esse câmbio CVT. Mais uma vez, o, o, o ronco, né, o ruído da cabine não é grande, mas poderia ser melhor se fosse um câmbio automático e não um câmbio CVT. De qualquer maneira, o carro evoluiu muito, mas muito, mas muito. E, assim, é outro, outra pegada. Motor turbo 1.3 aqui, ó, nota 10, então ele leva aquela boa garoto. Foi muito bacana aqui o teste de estrada com o novo Capture. Bem, vamos às vacas frias. Se você tá aqui até agora, tá com o dedo no like, sem preguiça, se inscreve no canal Michelle J pra gente continuar aqui fazendo esse trabalho pra vocês, levando o que tem de melhor em avaliação automotiva. Gente, esse carro que é a versão topo de linha, ele tá na casa dos 140 mil reais, 137 tinha os quebrados, 138 mil reais no dia de hoje, na gravação. Amanhã provavelmente já tem algum acréscimo, não dá para entender onde nós vamos parar com esses valores. E aí não é só a Renault, tá? Não é o exclusivo dela, eu tenho falado isso para vocês aqui no canal. E a pergunta base de sempre é, Michele, que carro eu compro? Eu compro agora? Eu espero? Todo mundo tem essas perguntas. E eu falo para vocês quase em todos os vídeos, é o seguinte. Gente, quem não precisa trocar o carro, não faça a troca agora. Não significa que os valores irão despencar. Não vai acontecer isso num prazo de dois anos e talvez nunca, nunca baixe. Mas se você tem um carro usado e ele está ali em condições legais, você consegue utilizar para o dia a dia ainda, faz a manutenção e fica tranquilo, porque realmente os preços estão estratosféricos. Com 140 mil reais, eu compraria um carro, de repente, um usado, com um pouco mais né, de, de recursos aí tecnológicos, um carro semi-novo, porque não é pouco dinheiro, 140 mil reais. Hoje você está falando num carro, às vezes, um SUV de luxo, é meio milhão no mercado, né? Onde já se viu custar tudo isso. Mas, enfim, não vou ficar aqui reclamando, mas eu acho realmente que está muito caro. Então, vocês viram, o Captur, ele evoluiu muito. Esse motor é sensacional, a estrada foi brilhante o performance dele, eu não esperava isso tudo, eu gostei muito mesmo da performance do novo Capture. É, acho sim que eles tiveram um pulo, um salto né, de tecnologia em questão de, de, de desempenho em função da troca do motor e do câmbio. O câmbio ele não é ruidoso como um câmbio CVT tradicionalmente é, o câmbio CVT sempre é bem ruidoso, eu não achei esse câmbio tão ruidoso que é uma grande vantagem. Então, realmente é um produto incrível, maravilhoso, mas tudo está na casa lá dos mais de 100 mil reais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo desta semana. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Beijos, fui, tchau!